ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தி விஷ் அகாடமி நான் உங்கள் அனிதாராஜ் வீட்டில் இருந்து ஏதாவது ஹோம் பேஸ்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை உங்கள் ஃப்ரீ டைமை பிஸ்னஸாக மாற்றணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா அப்போ இந்த சேனல் உங்களுக்கானது தான் நம்மளோட சேனலில் டுட்டோரியல் வீடியோஸ் அண்ட் ஹோம் பேஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் பற்றி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது டுட்டோரியல் வீடியோ வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னா ஆரி ஒர்க் ஆரி ஒர்க் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராகவும் இருக்கும் இதில் நிறைய சின்ன சின்ன மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் பிகினர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீடில் வந்து இந்த மூணு டைப்பில் வந்து நமக்கு இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டீல் டைப்பில் ரெண்டு டைப் இருக்குது இதில் சென்டர் ஒன்னாக இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் வந்து நமக்கு பீட் ஒர்க்குக்கு மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நான் பிகினர்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறதுனால ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் நீடில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா பிகினிங்லேயே உங்களால் அதிகமாக லோட் பண்ணிவிட்டு பீட் ஒர்க் வந்து பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ நீங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் நீடில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு டைம் விரலில் சுற்றிக்கோங்க சுற்றிட்டு ட்விஸ்ட் பண்ணி இழுத்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நாட் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்மளோட ஒர்க்கை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கீழே கொடுக்குறது கூட உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக நான் ரொம்ப நைஸான கிளாத் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் கீழே எப்படி பிடிக்கணும் பார்த்துக்கோங்க எந்த ஒரு ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே ஆரி ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் சின்ன லைனாக இருந்தால் கூட ட்ரா பண்ணிவிட்டு ட்ரா பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நீடியில் வந்து பிடிச்சிட்டு இதில் நம்ம பீடை வந்து லோட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயோ இல்லை பிளேலிஸ்ட்டில் ஆரி ஒர்க் டுட்டோரியல்லையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிகினராக இருக்கிறவங்க டூ மேக்ஸிமம் வந்து த்ரீ கொடுங்க த்ரீ ஃபோர் மட்டுமே கொடுத்து வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சாக போட்டு எடுங்க இப்போ நான் இந்த சைடில் எதுக்கு இந்த மாடல் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மாடல் ரொம்பவே ஈஸி மேலே ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து சீட் பீட் அண்ட் ரவுண்ட் லைன் வந்து சீட் பீட் சென்டர் ஒன்று வந்து லைன் ஸ்டோன் இந்த மாதிரி நம்ம சின்ன ஒர்க்கு வந்து நீட்டாக செக்குடு பேட்டர்னுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சீட் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் சுகர் பீட் அப்படி இல்லை ஷீ சீட் பீட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் ஃபினிஷிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஸோ பிகினராக இருக்கிறவங்க மெயினாக ஒரு செயின் ஸ்டிச்சுக்கு அப்புறம் படிக்க போகிறது இதுவாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கிறதுனால எல்லோரும் கற்று வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு லைன் போட்டு முடிச்சுட்டேன் ஸோ இதையே இது தான் பீட்டு செயின் ஸ்டிச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு யூ பேட்டர்ன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சுடிது இருக்குது இதுக்கு நம்ம எப்படி டிசைன் போடலாம் அப்படின்றத நான் இப்போ இதுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த ஒர்க்குக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கண்டினியூஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரன்னிங் பீட் ஒர்க்கு இதில் இந்த பீடு தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகின் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக ஒரு மைனூட் செயின் ஸ்டிச் போட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு செயின் ஸ்டிச் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பீடு லோட் பண்ணுறேன் பீடு லோட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு செயின் ஸ்டிச் இந்த மாதிரியும் நம்ம டிசைன் வந்து போடலாம் இது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தாலும் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெக்லஸ் பேட்டர்ன் மாதிரி ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்பவும் அழகாகவும் இருக்கும் இப்போ கீழே கூட நீங்கள் வி பேட்டர்னில் அந்த லைன்ஸை வந்து முடிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு அப்படியே ஒரு நெக்லஸ் பேட்டர்ன் வந்து கிடைக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க சைடில் ஒரு இமேஜ் காமிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதுவும் நான் இதே மெத்தடில் தான் போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து நான் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ஸ்டெயின் அண்டு செயின் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் சென்ட்ரு ஒன்றா இருக்கிற ஜர்தோசி ஜார்கன் ஜார்கன் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஆரம்பிக்கிறது சென்ட்ரு ஒன் பீடு வந்து கரெக்டாக முன்னாடி உள்ள பீடுக்கு கரெக்டாக நடுவில் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு கோலங்கள்லாம் போடுவோம்ல கோட கோலத்தில் வந்து ஒன்று நேர்புள்ளி ரெண்டாவது வந்து இன்ட்ருப்புள்ளி அதாவது ஊடுப்புள்ளி அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ ஊடுப்புள்ளி மாதிரி வரும் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபினிஷ் பண்ணுறப்போ ஒரு பூ பேட்டர்னில் வரும் அழகாக இருக்கும் ஒரு ஸ்டார் ஷேப் பூ பேட்டர்ன் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ நம்ம இப்போ அ
ஒரு டாட் மாதிரி வைக்காம ஒரு லைன் மாதிரி க்ளூ போட்டு லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எதுக்கு அப்படின்னா அப்போ தான் ஈவனாக அந்த க்ளூ வந்து பேக் சைடில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம இதில் எந்த ஸ்ட்ரிச்சஸும் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படியே க்ளூ போட்டு மட்டும்தான் நான் ப்ளேஸ் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஓகேவா அதுக்காக ஸோ நான் இப்போ இந்த சென்ட்ரு ஒன்றுக்கு இந்த பீடு மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜார்கனோ இல்லை சக்கரியோ எது வேணாலும் நான் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் இப்போ இதில் வந்து பீடு ஒர்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் பீடு வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பீனிங்க்கு ஒரு மைனூட் செயின் ஸ்ட்ரிச் போட்டு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இந்த பீடு வந்து நான் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பீடு எடுத்திருக்கேன் பீடை அது உள்ளே விட்டு இந்த பக்கம் ஒரு செயின் ஸ்ட்ரிச் போட்டு எடுத்துக்கோங்க இது ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற பட்சத்தில் இன்னொரு செயின் ஸ்ட்ரிச் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இது அப்படியே பேக் சைடு திருப்பிக்கிட்டு நல்லா அது ரெண்டு சைடும் நூல் போகிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி கீழே எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு பீடு நாட் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீடு வந்து அப்படியே இருக்கும் எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் பீடெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம மைனூட் செயின் ஸ்ட்ரிச் போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் எண்டு செயின் ஸ்ட்ரிச் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமுக்கு நம்ம பீடு நாட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீடை சுற்றி நம்ம சீட் பீட் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு சைட்லேயே நான் உங்களுக்கு அதில் உள்ள ஒரு ஒர்க் பண்ண ப்ளவுஸ் வந்து நான் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இந்த இதை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ப்ளவுஸ் இருக்குதுன்னா அதை வெறுமனே விடாமல் பேக் சைடில் அங்கங்கே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மோட்டோஸ் வந்து நம்ம வைக்கிறப்போ அந்த ப்ளவுஸே கொஞ்சம் கிராண்ட் லுக்கு கொடுக்கும் அதுக்காக தான் மெயினாக நம்ம இந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுறோம் அட் லாஸ்ட் வந்து நம்ம நாட் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு மெத்தட் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சிம்பிளாக இருந்தாலும் முடித்ததுக்கப்புறம் பார்க்குறப்ப ரொம்பவே கிராண்டாக இருக்கும் இந்த சீட் பீடு வச்சு ஃபுல் ப்ரைடல் ப்ளவுஸ் கூட நம்மளால் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பிங்க் கலர் ப்ளவுஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அது செக்குடு ப்ளவுஸ் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டோன் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டோன் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரவுண்ட் ஷேப் திலகம் ஷேப் ரெண்டு பக்கமும் ஷார்ப்பாக இருக்கிற எஜ்ஜஸ் இருக்கும் ஸோ ஷார்ப் எஜ்ஜஸ் எந்த இடத்துல வருதோ அந்த இடத்துலேருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பீடு ஒர்க் வந்து சிங்கிள் லைனாக இருக்கிறத இந்த மாதிரி நடுவில் ஒரு செயின் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து சீட் பீட் எதுவும் வச்சு இப்போ நான் இதில் ப்ளூ கலரில் ஒரு ப்ளவுஸ் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம பீடு ஒர்க் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது போக நமக்கு டியூப்பு லைன் ஸ்டோன் அந்த மாதிரி கூட வச்சு கொஞ்சம் ஒரு பட்டையான ஒரு நெக்லஸ் பேட்டனுக்கு நம்ம கொண்டு வரலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டோன் ஒர்க் ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்டோன் ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறது எஜ்ஜில் இருந்து தான் கண்டிப்பாக ஆரம்பிக்கணும் ஒரு மைனூட் போட்டு ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி திலகம் ஷேப் இருக்கிறப்போ எந்தெந்த இடத்துலலாம் டேர்னிங் வருதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம வீடு லோட் பண்ணணும் நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இமேஜ் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வீடு ஒர்க்கை வச்சு தான் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஸ்டோன் ஸ்டோனை சுற்றிலும் வீடு ஒர்க்கு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம லோட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பீட்ஸை வந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துலலாம் இன்னும் ஒரு மூணு பீடு வச்சா நமக்கு நீட்டாக ஃபினிஷிங் வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நமக்கு ஷார்ப் எஜ்ஜாக வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரே ஒரு பீடு மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய பீடாக எடுத்து ஃப்ரண்ட்டில் வச்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு ஷார்ப் எஜ்ஜஸ் வந்து கிடச்சிடும் எப்போதுமே திலகம் ஷேப் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஷார்ப் எஜ்ஜஸ் கொண்டு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதனால தான் ஸோ இப்போ நமக்கு ஸ்டோன் ஒர்க் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டோன் ஒர்க்கை சுற்றி பீட் ஒர்க் சிம்பிளான ஒரு ஒர்க்கு தாங்க ஆனால் இது முடிக்கிறப்போ ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த ஒரு சிம்பிள் பேட்டர்ன் வச்சு நம்ம ஒரு ப்ளவுஸ் பேட்டர்னே எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறவங்க தாராளமாக ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து நீங்கள் செஞ்சு கூட பார்க்கலாம் அவ்வளோ நீட்டாக சூப்பராக வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன மெத்தட் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு பிங்க் கலர் ப்ளவுஸ் பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து ப்ரைடல் ப்ளவுஸஸ் மாதிரி இப்போ எல்லாருமே இது வந்து
பெரிய பீட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சுகர் பீடாக இருக்குது அப்படின்னா நிறைய க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதில் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து எடுத்தோன்னா அது அப்படியே நமக்கு ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடும் நம்ம இப்போ சீட் பீட் யூஸ் பண்ண போகிறதுனால கொஞ்சம் வந்து ஜிக்ஸாக் பேட்டர்னில் கரெக்டாக ஃபார்மில் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை ஜிக்ஸாக் பேட்டர்னில் அங்கே இங்கேன்னு சொல்லி நம்ம அசைன் பண்ணி கொடுத்தோன்னா அதோட ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஈவனாக தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஈவனாக கொடுத்தா அந்த அளவு நல்லா இருக்காது ஸோ எந்த டிசை எந்த கைக்கு எந்த பக்கம்லாம் போகணும்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த பக்கம்லாம் வந்து சும்மா அப்படி இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேட்டர்ன் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லை ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் போட்டிருக்கோன்னா அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஃபில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஏரியா மட்டும் ஃபில் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இதுதான் நம்ம அந்த ப்ளவுஸில் பா பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து லோடிங் லோடிங் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது நார்மல் லோடிங் அண்ட் பேடிங் லோடிங் இப்போ நார்மல் லோடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலஞ்சு பீடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பீடை கிராஸில் தான் வைக்கணும் வச்சு மேலே கொண்டு வந்து ஒரு மைனூட் போட்டு இன்னொரு நாட் போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சைடில் ஒரு லாங் சேஞ்ச் ஸ்டிச் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அடுத்த லைன் போகணும் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு பீடு வந்து ஒரு திக்னஸ் இருக்குது கரெக்டா ஸோ நம்ம அதை வந்து ஒரு லாங் சேஞ்ச் ஸ்டிச் போடாமல் அப்படியே எடுத்தோம் ஒன்னுக்கு மேல ஒண்ணு நமக்கு கம்பைன் ஆகும் அது நல்லா இருக்காது அதனால தான் அடுத்த லைன் போற இடத்துல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அடுத்த லைன் போடுறேன் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நீட்டா இருக்கும் சோ இதுக்கு சைடில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் ஸ்டிச்சோ இல்ல டபுள் சேஞ்ச் ஸ்டிச்சோ இல்லை பீட் ஒர்க்கோ வேறு எந்த ஒர்க்கு வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது ஒரு எம்போஸ்ட் லுக் இல்லை நமக்கு ஃப்ளாட்டன் லுக் இருக்குது நான் இதில் வந்து சைடில் டியூப் ஒர்க்கு கொடுக்குறேன் ஒவ்வொரு டியூபாக போட்டு போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நீட்டாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே இமேஜ் கூட நான் சைடில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சைடு கொடுத்துட்டு அடுத்த சைடும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நான் நாட் போட்டு முடிச்சுக்கிறேன் ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தட் தான் பீட் மெத்தட் ஆனால் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நம்ம வெளியெல்லாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ளவுஸஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அது வந்து நம்ம எல்போ சைஸ் ஹேண்ட் எடுக்கிறோமா அதை பொறுத்து வந்து காஸ்ட் வைஸ் வேரியேட் ஆகும் மற்றபடி நீட்டாக இதில் முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பீடு ஒர்க் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு அடுத்து கூட நம்ம சீட் பீடோ இல்லை நமக்கு லைனோ லைன் செயினோ இல்லை இந்த மாதிரி லைன் ஸ்டோன் பீடு எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்ட் லுக் கொடுக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா பேடிங் இதுதான் பேடிங் த்ரெட்டு யூஸ்வலாக டெய்லரிங் ஷாப்பில் உள்ள எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் இந்த டெய்லரிங் இதில் வந்து நம்ம பேடிங் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா கையிலலாம் சின்னதாக வந்து ஒரு ரோப் மாடல் இருக்கும் அதுக்கு தான் இந்த ரோப் வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ரோப் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ரோப் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா ஜிக்ஸாக் சேஞ்ச் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து அதில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் போட்டு நாட் போட்டு வச்சுக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் ஒன் லைனாக தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை டூ லைனாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராடாக கிடைக்கும் எம்போஸ்டலுக்கு இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் நாட் போட்டு முடிச்சுக்கிறேன் இப்போ இதை நேராக இழுத்துட்டோன்னா நீட்டாக முடிஞ்சிடும் இப்போ இதில் வந்து நமக்கு ஒரு ஃபைவ் கண்டிப்பாக ஃபைவ் தேவைப்படும் ஃபைவ் சீட் பீட் கொடுத்தா தான் அடுத்த லைன் போய் முடிகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அகெயின் இதுலேயும் நம்ம கிராஸாக தான் வைக்கணும் கிராஸாக வச்சா அதோட அழகே வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சோம்னா அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ கிராஸாக வச்சு நம்ம போட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் கிராஸாக வச்சுட்டு கீழே ஒரு சேஞ்ச் ஸ்டிச் இதில் வந்து நம்ம மைனூட் கூட போட வேண்டியது இருக்காது இதில் போய் லாக் ஆகிடும் ஒரு லாங் செயின் ஸ்டிச் மட்டும் போட்டுட்டு அகெயின் மேல் பக்கமாக கொண்டு வரும் ஒரு மைனூட் போட்டு லாக் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா கொண்டு வர்றதை வந்து கீழே வந்து லாக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதே இடத்துல வந்து லாக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து கொஞ்சம் ஒரு பெரிய செயின் ஸ்டிச் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதுக்கு ஒரு திக்னஸ் இருக்குது ஸோ திக்னஸ் வந்து மாறாமல் ஒன்றோட ஒன்று மெர்ஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த மெத்தட் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம்
இல்லை கர்த்தனா ஒர்க்கோ இல்லை உங்களுக்கு டியூப் ஒர்க் வேணுமா எந்த ஒர்க் வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ கிட்டத்தட்ட பாருங்கள் இதுலேயே நமக்கு டென் டைப் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து நம்ம பீடு வச்சு இன்னொரு வெரைட்டி பார்க்கலாம் இப்போ இதிலலாம் வந்துட்டு நார்மல் ஊசி நூல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஊசி நூல் வச்சு கூட ஒரு சின்ன பேட்டர்ன் கொண்டு வரலாம் இந்த மாதிரி நமக்கு ஜார்க்கண்ட் நூல் வந்து ரெண்டு சைஸில் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு சைஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்க்கு பெரிய சைஸ் பீடு எடுத்துக்கோங்க சின்ன சைஸ்க்கு சீட் பீடு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஊசி நூல் வச்சு எந்த இடத்துல வந்து எடுக்கிறீங்களோ அதே இடத்துல ஒரு சீட் பீடை உள்ளே வச்சுட்டு மறுபடி கொடுத்தோம் அப்படின்னா மூவ் ஆகாமல் இருக்கும் இதெல்லாம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோன்னா ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து எம்டியாக இல்லாமல் எல்லா இடமும் கொஞ்சம் ஃபில் ஆகி இருக்கிறதுக்காக மட்டும் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதை நாட் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் அடுத்து ஏன்னா ஒரு ஒர்க் பீடு ஒர்க்லேயே ஏன்னா பீடு ஒர்க்கில் நமக்கு ரெண்டு மூணு சைஸ்க்கு மேலேயே இருக்குது ஸோ இதை சென்ட்ரு ஒன்று மட்டும் நான் பீட் நாட் போட்டு முடிச்சுக்கிறேன் இதை வந்து நான் ஒரு ஃப்ளார் பேட்டர்னுக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத காமிக்கிறேன் சென்ட்ரு ஒன்று மட்டும் பீட் நாட் நாட் நார்மல் நாட் பீட் நாட் போட்டு நான் வந்து நாட் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்து வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு பீடு வந்து எடுக்கிறேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃப்ளார் பேட்டர்ன் வருது பாருங்கள் அதை தான் இப்போ உங்களுக்கு போட்டு காமிக்க போகிறேன் இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபில்லிங்காக யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நெக்கு ஃபுல்லாகவே சின்ன சின்ன பேட்டர்ன் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த ப்ளவுஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பீட்டில் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நார்மல் செயின் ஸ்டிச்சஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ரெட் கலர் ப்ளவுஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கிராண்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஒரு சின்ன பூ பேட்டர்ன் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இந்த மாதிரி யூ பேட்டர்ன் நெக்குக்கெல்லாம் ஃபுல்லாக நம்ம சின்ன சின்ன இந்த பூ பேட்டர்ன் கொடுத்தோம்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு மெத்தட் இதில் வந்து நம்ம பீடு மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல கொஞ்சம் லாங்காக அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டார் பேட்டர்ன் வருது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு டியூப்பும் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு டியூப் அண்ட் தென் ஒரு பீடு அது ஒரு ஃபார்மில் நமக்கு இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அது வேறு மாதிரி ஒரு லுக்கை கொடுக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டியூப் அதுக்கப்புறம் ஒரு பீடு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு டியூப் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பீடு அதை நாட் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி எல்லா இடத்துலையும் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதோட டிஸ்பிளேயும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவும் பார்க்குறதுக்கு அழகாகவும் இருக்கும் ஸோ பீடு வந்து எந்தெந்த டைப்பிலலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற வெரைட்டி தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்துட்டு கரெக்டாக நம்ம லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பீடு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பீ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டியூபு அதுக்கப்புறம் வந்து பீடு ஸோ நம்ம நீடில் லோட் பண்ணுறப்போ முதல்ல வந்து உள்ள பீடை எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து டியூபை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ தான் நம்ம இந்த பக்கம் வந்து த்ரெட்டில் லோட் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து டியூப் வந்து விழும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஸ்மால் பீடு வந்து விழும் நான் இப்போ அந்த நீடில் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ரெண்டே ரெண்டு பொருள் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஒன்று ஒன்றா எடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஒரே டைமில் ரெண்டையும் சேர்த்து கூட நீங்கள் லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ தள்ளி தள்ளி இதை ஃபுல்லாகவே நம்ம த்ரெட்டில் லோட் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம் முடித்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளார் பேட்டர்ன் இன்னுமே வித்தியாசமாக நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா பீடு வச்சு பீடு வந்து சுற்றிலும் சிக்ஸ் பீடு வச்சு சென்டர் பீடு வச்சோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சிக்ஸ் லைன்ஸ் வைங்க இல்லை அப்படின்னா எயிட் லைன்ஸ் வைக்கலாம் ஃபைவ் லைன்ஸ் வைக்கலாம் நம்மளோட விஷ் தான் நம்மளோட விஷ் படி எது வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு மாடல் ஒரு ஒரு டிசைனில் இருக்கும் இது வந்து நார்மலாக நம்ம இந்த மாதிரி த்ரீ இது வச்சு கூட முடிச்சுக்கலாம் அதுவும் இல்லை அப்படின்னா இப்போ யூ நெக்கு இருக்குது அப்படின்னா அங்கங்கே இந்த மாதிரி த்ரீ த்ரீயாக வைக்கிறப்போ அது ஒரு டிசைனாக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பீட்ஸ்லேருந்து ஆரி ஒர்க்கில் எந்த ஒர்க்கனாலுமே நம்மளோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நாலு பீச்சு ஒரு மாடல் வந்திருக்கு ஸோ நம்மளோட இஷ்டம்தான் ஆரி ஒர்க் அப்படின்னாலே நம
திவிஷ் அகாடமியில் நமக்கு ஆரி கிளாஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டேரக்ட் அண்ட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்குது உங்களுக்கு யாருக்காவது கிளாஸஸ் வேணும்னா நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் தெரிகிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள்முடிஞ்சிடும் இது வந்து நம்ம டெய்சி பீடு அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் டெய்சி அப்படின்னா அந்த டெய்சி பூ மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது தான் ஸோ டெய்சி பூ அப்படின்ற பேட்டர்னையும் வந்து இந்த ஆல்ரெடி கொடுத்தோம் இல்லையா சிக்ஸ் பீட் ப்ளஸ் ஒன் சென்ட்ரு ஒன் அதுவும் இப்போ நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதையும் டெய்சி பீடு அப்படின்ற மாதிரி கூட நம்ம ஸ்டிச்சஸ் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக ஒரு இது ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து நம்ம சென்டரில் வந்து ஒரு சின்ன பீடை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதோட லுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நடுவில் ஏதாவது கேப் தெரிகிறது தெரியாமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் ஈவன் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் நாட் கூட போட்டுக்கலாம் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஆரி ஒர்க் அப்படின்னாலே இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் தான் இப்போ பாருங்கள் சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ் தான் அந்த சின்ன சின்ன ஒர்க் கூட ஒரு ப்ளவுஸ் முடிக்கிறப்ப எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக வரும் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு ப்ளைஸ் ப்ளவுஸ் மூலமாக காமிச்சேன் அட் லாஸ்ட்லேயும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ளவுஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் அதில் எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம என்னென்ன வெரைட்டிஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி பார்த்தோம் அப்படின்றத உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் இது தவிர்த்து உங்களுக்கு என்னென்ன ஐடியாஸ் வருதோ அதுபடியும் நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம் இந்த பீடெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஹை குவாலிட்டியாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஃபேட் ஆகாமல் இருக்கும் எவ்வளோதான் இருந்தாலும் நமக்கு ஆரி ஒர்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளவுஸ் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ப்ளவுஸையும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பீடு அதுக்கப்புறம் சின்ன பீடு அப்படின்னு காமிச்சிருக்கேன் அதை வந்து நம்ம யூ பேட்டன் போட்டு இந்த முடிகிற இடத்துலலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம யூஸ் பண்ணது தான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸை வச்சு ஒரு ப்ளவுஸை வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம் நான் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆல்ரெடி முடித்த ப்ளவுசஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பீட் ஒர்க்கை வச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எம்பாய்டர்ட் பீட் ஒர்க் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு கீழே வந்து அந்த க்ரீன் கலர் வந்து கர்த்தனா ஒர்க் அதுக்கு கீழே வந்து நம்மளுக்கு ஜுவல்லரி பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோன் அதை சுற்றிலும் பீட் ஒர்க்கு தான் அதில் சின்ன மோட்டோ கீழே தொங்குற மாதிரி டாசல் பேட்டர்ன் வரணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு பெரிய பீட் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பீட் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கிராண்டாக இருக்குது இந்த ப்ளவுசஸ் வந்து கை வந்து ஃபுல் எல்போ ஸோ அதுக்கு த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம பீட் ஒர்க் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பீட் ஒர்க் சென்டரில் இருக்கிறது வந்து நார்மல் செயின் ஸ்டிச்சஸ் தான் போட்டிருக்கோம் மேங்கோ பேட்டர்ன் கூட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பீட் ஒர்க்கில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அங்கங்கே அந்த டெய்சி பீட் ஒர்க் இல்லையா அதை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த டிசைன் வந்து ரொம்பவே ட்ரெண்டியான டிசைன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பீட் ஒர்க்கு தான் 
கொஞ்சம் வேவ்ஸ் பேட்டர்னில் ஒரு ஸ்டோன் வச்சு அதை சுற்றியிலும் வந்து ஒரு பேட்ச் ஒர்க் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ளவுஸ் காஸ்ட் மோஸ்ட்லி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்த ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் நான் வந்து இதில் ஒரு ஹார்ட் ஷேப் ஒரு ஷேப் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக பீட் ஒர்க் அதில் ஃபில்லிங் வந்து நான் வந்து மைக்ரோ பீட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைடில் ஒரு பெரிய மோட்டோ மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கேன் ஒரு பெரிய பெண்டன்ட் ஷேப் ஸோ இந்த ப்ளவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் ஹேண்டு எல்லாம் சேர்த்து ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ளவுஸ் அதே பேட்டர்ன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக ஃபில்லிங் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் வரும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ப்ளவுஸ் பார்க்கலாம் அந்த ப்ளவுஸுமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சீட் பீட்டில் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் உள்ளே வந்து சின்ன சின்ன ஃபில்லிங்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்டர் ஒர்க்குக்கு வந்து ஒரு லைன் ஸ்டோன் அதை சுற்றிலும் டியூப் ஒர்க் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அங்கங்கே குட்டி குட்டி பூ மாதிரியும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து உங்களுக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் வரும் ஏன்னா நமக்கு ஹேண்ட் ரெண்டு ஹேண்ட் ஃப்ரண்ட் நெக் அப்புறம் நமக்கு டாசில்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுப்போம் ஆரி ஒர்க் வந்து ஹோம் பேஸ்டு பிஸ்னஸில் பெஸ்ட்டு ஆப்ஷன் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ நீங்கள் வீட்டிலேருந்து தொழில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக ஆரி ஒர்க்கை படிச்சுட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கலாம் அது இன்னும் உங்களுக்கு ஏர்னிங் பர்பஸ்க்கு சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி